ఐ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు స్టాప్ డాట్ కామ్ ఈరోజు ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చేసాం ఆ వ్యక్తి ఎవరు అంటే మన డాక్టర్ జయంతి గారు ఇక్కడ చాలా ఈ సమాజంలో చాలామంది ఒకటి ఫేస్ చేస్తున్నారు అది ఏంటి అంటే కార్డిక్ సమస్యలతో చాలాగా బాధపడుతున్నారు సో కార్డిక్ సమస్యల గురించి మనం డాక్టర్ గారి గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు నమస్తే అండి నమస్కారం అమ్మ అసలు ఇప్పుడు సమాజం చూస్తున్నారు కదా చాలా విధాలుగా చూసుకున్నట్టయితే మన సమాజంలో చాలా విపరీతంగా వచ్చేది కార్డిక్ అటాక్స్ అసలు ఈ కార్డిక్ అటాక్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మేడం అంటే గుండెకు రక్త ప్రసారం చేసే రక్త నాణాలు బ్లాక్ అయితే కార్డియాక్ హార్ట్ అటాక్ లాంటివి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు హార్ట్ పంపింగ్ యాక్షన్ అన్నది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు వెంటనే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కనుక సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి లేకపోతే సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే చిన్నవారి దగ్గర నుంచి అంటే మనం రీసెంట్లీగా చాలా మందిని చూస్తూ వచ్చాం మ్యామ్ కార్డియాక్ అటాక్ నుంచి సో చిన్న లేదు పెద్ద లేదు తేడా ఎటువంటి తేడా లేకుండా కూడా ఈ కార్డియక్ అటాక్ అనేది చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది అది దేని వలన అంటారు ఒకప్పుడు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటితే మసలు వాళ్ళకి పెద్దగా అయిన వాళ్ళకి ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్కి షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అనుకునే వాళ్ళు రీసెంట్ పాస్ట్ మొన్న చాలా మందిని చూసాము ద డైయింగ్ ఆఫ్ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అదేంటంటే యంగ్ పీపుల్లో ఇప్పుడు షుగర్ బీపీ లేకున్నా కానీ వాళ్ళు తినే జంక్ ఫుడ్ దాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది అంత బాగా వెస్టర్నైజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవ్రీవేర్ సో ద ఫుడ్ దే ఆర్ టేకింగ్ జంక్ ఫుడ్ వల్ల కూడా కొలెస్ట్రాల్ లాంటిది ఎక్కువ అయిపోయేసి ఇంకనేమో స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ ఆల్సో యాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ అదే కాకుండా రీసెంట్ పాస్ట్ ఈ కోవిడ్ తర్వాత కూడా డెఫినెట్లీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ సో వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్ వాళ్ళు పట్టిన టెన్షన్స్ అనమాట సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ యాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇప్పుడు మనకి అందరిని చూస్తూ ఉంటే ఆన్లైన్ ఇంట్లో ఇంట్లో కూర్చొని పని చేయడము ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి అట్లా కాకుండా సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా చాలా కూర్చొనే పని చేస్తూ ఉంటారు దట్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ ఆల్సో కాజ్ ఫర్ ద హార్ట్ హార్ట్ అటాక్స్ అనమాట అంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఏ జాబ్ అయినా కానీ ఇప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండట్లేదు మ్యామ్ సో స్ట్రెస్ ఉండడం వల్లనే ఇట్లాంటి కార్డిక్ వస్తుందని చాలా మంది అభిప్రాయం అనమాట సో ఆ స్ట్రెస్ తగ్గించడానికి ఏమైనా మార్గాలు ఉంటాయా యా స్ట్రెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు అది వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది ఏమవుతుందంటే మన బ్లడ్లో కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఈ స్ట్రెస్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ కూడా రక్త నాణాల్లో ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అది రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ అదంటే ఎవరు పెద్దవాళ్ళకే ముసలి వాళ్ళకే కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ ఉంటుందని లేదు అట్లా మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్ల కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైపోయి ఆ జంక్ ఫుడ్ వల్ల కానీ స్ట్రెస్ వల్ల స్ట్రెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రక్త నాణంలో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ క్లాట్ కూడా అది రప్చర్ అయిపోతుంది అనమాట రప్చర్ అయిపోతే ఆ రక్త నాణం క్లూ ఫుల్ క్లోజ్ అయిపోతే హార్ట్ అటాక్ లాంటివి వస్తుంది సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని క్యూర్ అంటారు కదా అదేం చేయాలంటే అందరూ వాళ్ళు తినే ఫుడ్ మాత్రము చూసుకోవాలన్నమాట చూస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డైలీ వాకింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ డైలీ వాకింగ్ ఈజ్ అ మస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పర్ డే వారానికి ఐదు రోజులు చేసినా చాలు అది గుండెకి మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాము అదేంటంటే అందరు ఏమనుకుంటారంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే జిమ్కి వెళ్ళాలో లేకపోతే వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడమే ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటారు కానీ గుండెకి మాత్రము ప్లెయిన్ వాకింగ్ ఉంద బ్రౌన్ చాలు అది మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ అంటాము తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద ఫుడ్ ఫుడ్ డిక్రీజ్ ఆయిల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అనమాట మనం తినే దాంట్లో పూఫ అన్నది ఎక్కువ ఉండాలి పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్నది ఎక్కువ ఉండాలి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్నది తక్కువ ఉండాలి అనమాట ఇంకా ఆయిల్ ప్రొడక్ట్సే కాకుండా ఫ్యాటీ ఫుడ్స్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మటన్ మీట్ రెడ్ మీట్ అన్నది కంప్లీట్లీగా ఆపేసేయాలి చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకోటంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి దాట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సబడి ఈ స్మోకింగ్ వీ షుడ్ ఆస్ దెమ్ టు క్విట్ స్మోకింగ్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ టు ప్రివెంట్ ఎనీ హార్ట్ అటాక్ సో ఇప్పుడు మనకి కార్డిక్ అటాక్ అనే దానికి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా మేడం ఏంటంట
కొంచెం ఆయాసంలా ఉంటుంది కొంచెం దూరం నడుస్తుంటే మెట్లు ఎక్కుతుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఈజ్ ఒకటి వాళ్ళకి వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ నుంచి కొంచెం సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా లేదు లేని ఈరోజు కొంచెము షుగర్ ఎక్కువైపోయిందేమో లేకపోతే లేకపోతే షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోలేదేమో అందుకే నీరసంగా ఉంది అనుకుంటారు కానీ అది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీరసంగా ఉండడము ఆయాసం రావడము చెస్ట్ పెయిన్ రావడము ఇవన్నీ హార్ట్ లక్ష హార్ట్ పెయిన్ లక్షణాలు అనమాట హార్ట్ చెస్ట్ హార్ట్ అటాక్ లక్షణాలు ఇవన్నీ సో ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమై ఉంటాయి మ్యామ్ యా దట్ ఈస్ వాట్ వీ వెర్ టాకింగ్ కదా ఆయిలీ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అన్నది చాలా మట్టుకి తగ్గించేసేయాలి బాగా ఇదో అకేషనల్గా తింటున్నాం అనుకుంటాం కానీ దట్ అకేషన్ విల్ కమ్ ఎవ్రీడే ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఏం లేదు కొంచెమే కొంచెమే అనుకుంటారు కానీ అది చాలా డేంజరస్ టు ద హార్ట్ సో హార్ట్ హార్ట్ అటాక్ రాకుండా కాపాడాలంటే ఆయిలీ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ బాగా తగ్గించేసుకోవాలి మాంసం అన్నది కంప్లీట్గా రెడ్ మీట్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ స్టాప్డ్ టేక్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ సలాడ్ లాంటివి తీసుకోవడం నట్స్ లాంటివి అని తీసుకోవడం ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ద హార్ట్ అనమాట డైలీ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఇప్పుడు చాలామంది కార్డిక్ అటాక్ ఉన్న వాళ్ళు లేదా కార్డిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ చెప్పిన అన్నీ పాటించడానికి ఇష్టపడడం కానీ భయపడడం కానీ జరుగుతుంది అది నార్మల్ పీపుల్కి కూడా వర్తిస్తుందా నార్మల్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫ్రమ్ అట్ ఎనీ ఏజ్ చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉంటే దే విల్ ఫాలో ఇప్పుడు ఏంటి మనం రీసెంట్ పాస్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ జస్ట్ క్రాషింగ్ లైక్ దాట్ జస్ట్ అబౌట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా జిమ్కి వెళ్ళేసి అక్కడ అరెస్ట్ అవ్వడము అదంతా దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనమాట సో ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ ఎనీ ఏజ్ చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్లో ఆయిల్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలా జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినకుండా చూసుకోవాలి అకేషనల్గా తీసుకోవచ్చిన అనుకొని ఉంటారు కానీ కానీ అవుట్ విల్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బ్రేకింగ్ నాకేమవుతుందిలే నాకేం కాదు అని అనుకుంటారు కానీ అలా కాదు అట్ ఎనీ ఏజ్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఈజ్ మస్ట్ టు ప్రివెంట్ ఎనీ సడన్ కార్డియాక్ డేస్ ఆర్ ఎనీ సడన్ హార్ట్ అటాక్స్ ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు కాలంలో చాలా అంటే లైక్ బ్లాగ్స్ ఉండడం అలాంటివి జరుగుతున్నాయి అసలు బ్లాగ్స్ని గుర్తించ ఎలా గుర్తించగలుగుతారు మ్యామ్ అదేంటంటే ఆఫ్ లేట్ వీ హెబిన్ సీయింగ్ నాక ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే నాకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పేషెంట్స్ ఒకప్పుడు కార్డియాక్లో కార్డియాలజీ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలంటే ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ యాజ్ వీ డిసై డిస్కస్డ్ షుగర్ ఉన్నోళ్ళు బీపీ ఉన్నోళ్ళు నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి మేడం అని వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్స్ ఇన్ ద యంగర్ ఇండివిజువల్స్ నేను ఒక పది పదిహేను పేషెంట్స్ని యంగ్ పేషెంట్స్ రావడం చూశాను అది అదర్ డే ఐ వాజ్ రియలీ సర్ప్రైజ్డ్ అనమాట వన్ యంగ్ పేషెంట్ కమ్స్ అట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేడం క్యాన్ ఐ గో టు ద జిమ్ నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు దెన్ ఐ సెడ్ ఓ ఇట్స్ గుడ్ దాట్ అట్లీస్ట్ మీకు తెలిసింది తెలుసుకోవాలి చేయొచ్చా లేదా అనేసి దెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే అట్లాంటి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక బేస్ లైన్ ఈసీజీ తీస్తామన్నమాట ఆ ఈసీజీ నార్మల్గా ఉంటే ఒకసారి టూ డీ ఎక్కువ చేస్తాం పంపింగ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంది చేసినాక ఒక ట్రెడ్మిల్ చేస్తాం సో So any patient who wants to go for a gym, do some regular vigorous exercise, if you want to do exercise, you have to do a treadmill change. Important. Uh, that will tell us the exercise tolerance. And we have to do the exercise tolerance. We have to do the 220 minus age is the 100% heart rate. That is why we have to do the 85% of the heart rate. We have to do the ECG every 3 minutes. Every ఆ ఈసీజీలు అన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయి అని అంటే వాళ్ళ గుండె తట్టుకోగలుగుతుంది ఇంత ఎంత ఎక్సర్సైజ్ తట్టుకోగలుగుతుంది అన్నది మనకి అందులో తెలిసిపోతుంది సో ఎనీ పేషెంట్ హూ వాంట్స్ టు నో ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళందరూ నా అదే నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందామని ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏంటి అని దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఎవ్రీ డే వే కమింగ్ సో వీ జస్ట్ గెట్ దమ్ దిస్ ప్రైమరీ హార్ట్ చెకప్ అనేది ఈసీజీ ఎక్కువ చేసేసి ఒక ట్రెడ్మిల్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు జనరల్ చెకప్లో కూడా ఈసీజీ అనేది మనకి ముఖ్యం యా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు చాలా మందికి ఇప్పుడు చిన్న ఏజ్ అని లేదు పెద్ద ఏజ్ అని లేకుండా కూడా స్టంట్స్ అనేవి బాగా పడుతున్నాయి మ్యామ్ సో స్టంట్స్ పడడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంత
అండ్ దెన్ స్టెంట్ పెట్టినాక సిక్స్ వీక్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఎండోతిలైజేషన్ అంటాం అంటే ఆరు వేసిన రక్త నాణాలో ఇమిడిపోవడానికి అంత టైం పడుతుంది అనమాట ఇట్స్ అ ఫారెన్ మెటీరియల్ దాట్ వీఆర్ పుట్టింగ్ సో దే హ్యావ్ టు టేక్ రెడీ రెగ్యులర్గా మెడికేషన్ బ్లడ్ టినెస్ తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు వన్ ఇయర్ వరకు కొన్ని ఒక రెండు టూ ట్యాబ్లెట్స్ ఎట్లా రెగ్యులర్గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది దాని తర్వాత రెగ్యులర్గా ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా హార్ట్ అటాక్ రాగానే చెస్ట్ పెయిన్ రాగానే మనం ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి ఆర్టరీ మయోకార్డియల్ డ్యామేజ్ ఏదైతే మజ్జులు ఉంటుందో గుండది అది మనము డ్యామేజ్ ఎక్కువ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుకున్నాం అనుకోండి దే కెన్ లీడ్ అ నార్మల్ లైఫ్ సో ఆఫ్టర్ సిక్స్ వీక్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ అది ఇట్ విల్ బీన్ లైక్ అ నార్మల్ పర్సన్ దే కెన్ క్యారీ ఆన్ దేర్ రెగ్యులర్ వర్క్ అనమాట సో మనం ప్రీవియస్లో చూసుకున్నట్టయితే జిమ్కి అంటే జిమ్లో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల పునీత్ రాజ్కుమార్ గారికి లైక్ హార్ట్ కార్డిక్ అటాక్ వచ్చేసి చనిపోయారనే ఒక వార్త అయితే మనం విన్నాం మ్యామ్ సో దానివల్ల కూడా అంటే లైక్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కూడా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి అవుతుంటాయి యా దాట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఈ యంగ్ ఏజ్లు ఉన్నవాళ్ళు చాలా కండరాలు పెంచుకోవాలనో లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బెటర్ ఏమో హెవీ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే బెటర్ ఏమో అనుకుంటారు కానీ ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ రికమెండ్ అది ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువైపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు రక్త నాణాలు మంచిగా ఉంటే ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువైనా కానీ ఆక్సిజన్ సప్లై ఉంటుంది సో దేల్ బి అ మిస్ మ్యాచ్ ఒకవేళ రక్త నాణాలు బ్లాక్ అయినంటే దేర్ ఇస్ అ మిస్ మ్యాచ్ డిమాండ్ ఎక్కువైపోతుంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే మజిల్కి అన్ని పార్ట్ ఆఫ్ ద మజిల్కి బాడీకి అందరికీ ఎక్సర్సైజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకవేళ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళ ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట తగ్గిపోయినప్పుడు అది మిస్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు దే అంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద సంథింగ్ లైక్ అన్ హార్ట్ అటాక్ లైక్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాట్ విగ్రెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే ముందు మన బాడీ ఎంతవరకు తట్టుకోగలదు మన హార్ట్ ఎంతవరకు తట్టుకోగలదు అని తెలుసుకున్నాకనే విగ్రెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నాకు ఏం గ్లేజులో ఏం వస్తుందిలే నాకేం లేదు అని అనుకుంటే వాళ్ళు ఇంతకుముందు అలా అనుకోకుండా అట్ ఎనీ ఏజ్ ఫస్ట్ మనం ఎంతవరకు ఎక్సర్సైజ్ చేయగలము మన హార్ట్ ఎంతవరకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ని టాలరేట్ చేయగలదు అని పరీక్షలు చేసుకున్నాకనే చేసుకోవడం బెటర్ అని ఎస్ మ్యామ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో రీసెంట్ రీసెంట్లీ చూసుకున్నట్లయితే తారక్ రత్న గారి బాడీ అంటే తనకి హార్ట్ కార్డిక్ అటాక్ట్ అవ్వడంతో వెంటనే తన బాడీ అనేది బ్లూ కలర్లో చేంజ్ అయ్యింది సో దానికి గల రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి మ్యామ్ అదేంటంటే మనం మన ఇందాకనే మాట్లాడుకున్నాము గుండె రక్త నాణాలు రక్త ప్రసారం చేసే రక్త నాణాలు బ్లాక్ అయిపోయిందంటే సడన్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిపోతుంది హార్ట్ అటాక్ లాంటిది వచ్చేస్తుంది బీజర్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు బ్లడ్ సప్లై కూడా తగ్గిపోతుంది అన్ని ఆర్గన్స్కి ఎందుకంటే అన్ని ఆర్గన్స్కి బ్లడ్ సప్లై చేసేదే హార్ట్ మళ్ళీ హార్ట్కి కూడా బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుంది అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజనేషన్ టు ద బాడీ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతే పేషెంట్ అంతా బ్లూ అయిపోతుంది సో ఎనీబడీ సడన్గా కొలాబ్స్ అయిపోయి బ్లూ అయిపోయిందంటే వెంటనే శాచురేషన్ చెక్ చేసి మనం వెంటనే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ పెట్టేసేయాలి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తెప్పించుకొని పెట్టుకోవడం లేకపోతే ఏదో ఆంబు బ్యాగ్ పెట్టి పంప్ చేయడం లాంటిది చేయాలి సో దట్ యూ నో ఆక్సిజన్ విల్ కమ్ టు ద పేషెంట్స్ బాడీ అప్పుడు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు లైక్ కొంతమంది కార్డిక్ అటాక్ అయినప్పుడు సడన్ సడన్గా పడిపోతారు కదా పడిపోగానే కొంతమంది తెలిసి తెలియక బ్రీత్ అందించడం కానీ సిపిఆర్ మెథడ్ని ట్రై చేయడం కానీ లైక్ అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కదా మ్యామ్ అలాంటివి కరెక్టే అంటారా చేయడం యా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ అ బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అమ్మా అవుట్ సైడ్ ద హాస్పిటల్ ఎవరైనా అరెస్ట్ చే అరెస్ట్ అవుతే అదే కార్డియో పల్మనరీ రిసర్చ్ స్టేషన్ అంటాము అది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ ఎవ్రీబడీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ సిపిఆర్ అన్నది దట్ ఈస్ అ బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అనమాట నాకేంటిలే నాకెందుకు అనుకోకుండా ఎవ్రీబడీ షుడ్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ థింగ్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ లర్న్ వాట్ ఈస్ ది సిపిఆర్ చేస్తే ఏంటి లాభాలు అంటే సడన్ డెత్స్ ఎలాంటివి మనం కాపాడగలము మనం ఇంతమంది ఇంతమంది డెత్స్ అవుతుండే మనం ముందర ఎవరైనా కొలాబ్స్ అయితే మనకు వచ్చింది అనుకోండి అలా చేయొచ్చు కార్డియాక్ మసాజ్ చేయాలి మసాజ్ చేసి మనము ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి అక్కడ మనకి ఆంబు బ్యాగ్ లేదు ఏమీ లేదు అని అంటే మౌత్ టు మౌత్ బ్రీదింగ్ కూడా అవ్వచ్చు స
ఆక్సిజన్ ఆక్సిజేషన్ సిపిఆర్ చేయడం అంటే అదేంటి మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చూపిస్తాం చెప్తాము ఎలా చేయాలి కార్డియాక్ మసాజ్ అన్నది బికాజ్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ దిస్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎట్లా చేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే కార్డియాక్ మసాజ్ చేస్తే గుండె నుంచి రక్త ప్రసారం బ్రెయిన్కి వెళ్ళాల్సింది ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ బ్రెయిన్ ఒకవేళ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కానీ రక్త నాణాలు బ్లాక్ చేయని ఓపెన్ చేసినా కానీ ఇప్పుడు మొన్ననే తారక రత్న గారికి అట్లా అలాగే అయింది సే ఏమైందంటే తనకి ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ డెత్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది బ్లడ్ సప్లై షుడ్ గో టు ద బ్రెయిన్ ఆల్సో ఈవెన్ ద బ్రెయిన్ నీడ్స్ బ్లడ్ సప్లై అనమాట అప్పుడు మనం కార్డియాక్ మెసాజ్ చేస్తే బ్రెయిన్కి కూడా బ్లడ్ వెళ్తుంది అప్పుడు ఇట్లాంటివి బ్రెయిన్ డెత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు వీ కెన్ రివైవ్ ద పేషెంట్ మనకి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ సిపిఆర్ అంటే ఎట్లా చేయాలి కార్డియోపాలమ రిసర్చ్ స్టేషన్ అండ్ దెన్ మౌత్ టు మౌత్ మీదింగ్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఎన్నిసార్లు మనము ప్రెస్ చేయాలి వన్ మినిట్ కన్నది ఎలా చేస్తే బెటరు ఎలా చేస్తే మనం పేషెంట్ని రివైవ్ చేయగలము అన్నది అందరూ తెలుసుకోవాలి అందరూ నేర్చుకోవాలి సో దట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ దిస్ సడన్ కార్డియాక్ డెస్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద యంగ్స్టర్స్ మీ లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం లైఫ్లో కూడా చాలామంది పేషెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటారు కదా మ్యామ్ ఎక్కువ శాతం ఏ ప్రాబ్లం గురించి కార్డిక్లో ఏ ప్రాబ్లం గురించి మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ అవుతూ ఉంటారు యా ఆబ్వియస్లీ కొన్నరి ఆర్టరీ డిజీజ్ కొన్నరి ఆర్టరీ డిజీజ్ అంటే రక్త నాణాలు రక్త ప్రసారం చేసే రక్త నాణాలు గుండెకి రక్త ప్రసారం చేసే రక్త నాణాలు బ్లాక్ అయితే సిఏడి అంటాం కొన్నరి ఆర్టరీ డిజీజ్ అంటారనమాట సో ఇస్ ద వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నై ఐ వర్క్ ఇన్ ఓల్డ్ సిటీ చార్మినార్ అస్ట హాస్పిటల్ ఓవైసి హాస్పిటల్ వెర్ ద టేక్ లాట్ ఆఫ్ రెడ్ మీట్ సో ఈవెన్ దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ చేంజ్ దర్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ యూనో అలా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ చేంజ్ చేసుకున్నారు సో మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఎనీవే త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఈస్ కొన్నరి ఆర్ట్ డిజీజ్ హార్ట్ అటాక్స్ so heart attacks prevention is very important to prevent any sudden cardiac deaths so a cardiac problem valla body lo inka vere parts ke emanna disease avadam gaani ide problem raavadam gaani emana jarugutunda యా ఇప్పుడు ఏంటంటే గుండెకి రక్త ప్రసారం చేసే రక్త నాణాలు బ్లాక్ అయిపోతే గుడ్డ వీక్ అయిపోతుంది సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ కూడా రక్త ప్రసారం తగ్గిపోతుంది అది ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా మనము రివైవ్ చేస్తేగలిగితే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతే మనం ఇంకేం చేయలేదు అట్లాగే కిడ్నీ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుందన్నమాట కిడ్నీకి రక్త ప్రసారం చే తగ్గిపోతే కిడ్నీస్ కూడా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లోకి హా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లో కూడా వెళ్ళిపోతారు సో ఇలాంటివన్నీ ఆర్గన్స్ అన్నీ మా బాడీలో ఉన్న ఆర్గన్స్ అన్నీ మెయిన్ ఆర్గన్స్ అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి వెన్ ద బీపీ కమ్స్ డౌన్ బీపీ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు రక్త ప్రసరణ లేకుండా పంపింగ్ యాక్షన్ తగ్గిపోతే బీపీ కూడా డౌన్ అయిపోతుంది సో బీపీ డౌన్ అయిపో డౌన్ అయినప్పుడు అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ గెట్ ఎఫెక్ట్ చూసారు కదా ఎన్నో ఎన్నో మంచి ఆరోగ్యకరమైన విషయాలని మనం జయంతి గారి దగ్గర నుంచి చూసుకున్నాం సో మనం పార్ట్ టూలో సిపిఆర్ గురించి వానిని ఎలా చేస్తారు దానిని ఎలా చేయడం ద్వారా మనిషికి గల ప్రయోజనాల గురించి మనం పార్ట్ టూలో చూసేద్దాం